എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ എനിക്കിന്ന് വൈകുന്നേരം വന്നൊരു കാർഡാ ടോമി നിനക്ക് എട്ട് അവസരവും രണ്ട് മണിക്കൂറും തരുന്നു ജീവിതത്തിലെ സത്യമായ മരണത്തെ ജയിക്കാൻ എട്ടാം തവണയിൽ നീ തോറ്റാൽ ശാപം നിനക്ക് കൈമാറപ്പെടും എന്തോന്നടാ ഇത് എന്ത് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏതൊരു അലവലാതീത് എഴുതിയെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമായതുകൊണ്ടും പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ തന്നെ ബർത്ത് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ വിടാം സോ ദ ഹൗസ് ഇസ് യോസ് റോസിന്റെ കൂടെ വന്ന അവളെ കാണുമ്പോ സംസാരിക്കട എന്റെ കാര്യം നിനക്ക് അറിയാലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇനി അഥവാ പോയി സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കൊളവാക്കും നീ എനിക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞാ ഈ ആണുങ്ങളൊക്കെ എന്ത് മണ്ടന്മാരാണല്ലേ അതെന്ന് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ നിന്റെ പൂച്ച പാൽ കുടിക്കുന്ന പോലത്തെ മുഖമുള്ള കൂട്ടുകാരനില്ലേ ആര് അങ്ങനെ ചാടിക്കേറി നോക്കല്ലേ പയ്യ നോക്ക് ൊന്നും അവര് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അറിയാതെ തന്നെ ശരിക്കും നോക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നമ്മള് പെമ്പിള്ളേര് അറിയിക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ മാത്രം അറിയിക്കും ആ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനേ ഭയങ്കര എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ കളി വരേണ്ടത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറെ നാള് നമ്മളെ പുറകെ നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ കുടഞ്ഞ് അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കണം കാരണം നമ്മൾ വീണു എന്നറിഞ്ഞ അപ്പൊ അവന്മാര് തുടങ്ങും അങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല ആ ഡ്രസ്സ് വേണം പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഇതാകുമ്പോ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് സുഖം ഉണ്ട് എടാ മോനെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി അവന്റെ കണ്ണി നോക്കിയിട്ട് നല്ല വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അയ്യോ എടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ കുഴപ്പം ആവില്ലേ എന്ത് കുഴപ്പം നീ ധൈര്യോട്ട് പോയി പറയാ അവർക്ക് ആക്കി ഇഷ്ടം ആണോ നീ എന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ മൂക്കി പല്ലും പെണ്ണുട്ടാ സൂരജ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മറക്കണ്ട ഐ ബിനോയ് രണ്ട് തള്ളി കെട്ടിട്ട് വരാം എന്നാടാ ബിനോയ് നീ തള്ളി തള്ളി വരാ ഗ്രഹത്തിൽ ചെന്ന് അടുത്ത് ജീവനെ കൂടി രക്ഷോട്ട് ണ്ടാക്കല്ലേ <laughs> 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 ഞാൻ കുടിക്കില്ല അമ്മ വഴക്കറിയും ബുള്ളറ്റ് തിരിച്ചു വിടാൻ നോക്കിട്ട് പൊട്ടാസ് വരെ പൊട്ടിക്കാൻ പേടിയാണ് അങ്ങനത്തടി ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ കുറിയിട്ട പൊട്ടി കലം കെട്ടാൻ കൊടുക്കട്ടെ ഉഹ് ഒറ്റണോ കളയാൻ പാടില്ല ഇവന്റെ പെരുവയറ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് ഉടണം ഉല്ലുക്ക പട്ടി ചറ്റ ഇവനെ കുറക്കണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തം ഇടണം കലം കെട്ടെ കലം കെട്ടെ ചാവട്ടെ എന്ന് പറയും 
എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ തള്ളു കേൾക്കണ്ടല്ല കലങ്ങ് 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 ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു തോക്കും ഒരു ബുള്ളറ്റും മാത്രമാണ് ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അവന് ഹെഡ് ഷോട്ട് ചെയ്തു സീനാണ് സീനാണ് മച്ച വേറെ ലെവലാണ് സീനാണ് ൂടിയാൻ <laughs> 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 ാണ് സുഖല്ലേ ഈ കൈകാലത്ത് മാറി നോശാവമേ റോസ് ഓർമ്മയില്ലാതെ <laughs> 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 ടോമി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആനിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലേ 
ആ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അതിന് നീ എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പാർട്ടി ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയല്ലോ ഏ ഇന് മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഏ എന്തിയാലും ഇത് സ്വപ്നമായിരുന്നില്ലേ ഈ തെണ്ടിനെ വെച്ചൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിനക്കിപ്പോ അവളോട് സംസാരിക്കല്ലേ വേണ്ട ആ നീ നേരെ അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവളുടെ കണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറ അയ്യോ കൂടി പോന്നാ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കൂടിയൊന്നും പോവില്ല അവർക്കതാ ഇഷ്ടം ബാ അവർക്കതാണോ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം അതാ ഞാൻ പണ്ട് മുംബൈയിൽ നിന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോണിയാണ് ഫിറോസ്കാർ ഇപ്പൊ കേക്കണ്ട അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാ എന്താണ് നല്ല ചേട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്
ഞാൻ അതേ സോഫയിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ജനിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിനക്ക് ഇവിടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്ന് വെച്ച് നിന്നാൽ മതിയല്ല ഞാൻ ആകെ അൺകോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്തത് നിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് വെറ്റിയ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബിയർ കുടിച്ചതാണ് ഇനി നിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ എങ്ങാനും വല്ല പോയിസണും എന്റെ വീട് എന്റെ കാല് അയ്യോ അവരോട് പോയി ഇവിടെ ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടാ പ്രഭ എന്തെങ്കിലും കണ്ടില്ലേ പൊണ്ടാരം പിടിച്ചോണ്ട് പാട്ട് കീർത്താൻ പറ നാശം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്കൂറിനിടെ നാല് തവണ ആയിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മരിച്ചിട്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പിന്നെ ജനിച്ചു വീഴും പിന്നെ മരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ തലകൂത്തി നിന്നാലും മരണം ഉറപ്പായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ വിചാരിച്ച എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയാലോ പച്ചപ്പില്ലാണോ അത് വെള്ളപ്പില്ലാണോ കൊള്ളാല്ലോ തോമസ് തെണ്ടി മനുഷ്യനെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴാ ഇവിടെ സത്യമോട്ട് ഞാൻ അവിടെ അഞ്ചാറ് പോയിട്ട് മരിച്ചോണ്ടിരിക്കാടാ നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടല്ല എന്തായാലും ബായിടുക്കണ്ടാട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊടുക്കത്ത ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് അത് നീ ഏതാണെന്നായേ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കോ പൊക്കോ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ എന്നിട്ടോ തുടക്കത്തിൽ അതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ സെറ്റ് എടാ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ ഈ സോഫയിൽ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറ വരെ പോവും പിന്നെ മരിക്കും ഇതേ സോഫയിൽ പിന്നെ ജനിച്ചു വീഴും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഒന്ന് പറയണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നീ അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും ആ ഇതൊക്കെ നടക്കില്ല ഓർമ്മണ്ടാവോ <laughs> 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 ഓർഡർപ്പോ <laughs> 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 അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവം അല്ലേ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ ഏഹ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇമ്മാതിരി പട്ട് പറഞ്ഞ് വല്ല ഭ്രാന്താശുപത്രി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയാറ് 
ബിനോയ് നീയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാടാ ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം പുറത്ത് മഴ പെയ്തെന്ന് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കി പുറത്ത് മഴ ചെയ്യുമ്പോ അകത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കൂല ടോമി ബൈ ഓ ശാസ്ത്രേ അതാണ് ശാസ്ത്രം എന്താ ശരിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ അത്രയും ഡേഞ്ചർ ഇല്ല പുറത്ത് ഒരു കാറ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ മോശം ഓടിക്കണ വിശേഷ അതിരിക്കല്ലേ വവ്വാല എന്താണ് സ്പീഡ് ഡെലിവറി ആണല്ലോ അതെ സാർ ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി എനിക്ക് നിന്നോടെ അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എടാ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ പറടാ പറഞ്ഞാ നീ വിശ്വസിക്കൂല എന്നാലും എന്നാലും നീ ഒന്ന് കേക്ക് നീ പറ എന്നാലും നീ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എന്തായാലും നീ പറ എട നീ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സഹായം ചോദിച്ചല്ലേ വന്ന അതെ നിനക്ക് ആ ആനിന് ഇഷ്ടമല്ലേ ദീപനെങ്ങനെ ഏഹ് അത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാര്യം നിനക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നാലും നീ ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം പറയട്ടെ ഈ ഒരു മിനിറ്റിൽ സംഭവിക്കാൻ പോണ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ആമല് അവൻ ബിനുവിനെ പുച്ഛിച്ച് നോക്കും കണ്ട ശരിയാണല്ലോ നമ്മളുടെ ബിനോയാണെങ്കിൽ ബോംബയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഫിറോസ് ഖാനെ അവൻ്റെ കൈ വെച്ച അവൻ ബുള്ളറ്റ് തെന്നിച്ച് വിട്ട് കൊന്ന കഥയും അതും കേട്ട് ഇത്രയും നേരം കൂനിക്കൂടിയിരുന്ന പ്രഭാകരൻ ഇപ്പം നീ വരും നോക്ക് കണ്ട നീ പറഞ്ഞു ശരിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ അതെ ആനി അവളിപ്പോ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് നമ്മളുടെ റോസ് പകത്ത മുറിയിലോട്ടും പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ മൂന്നാല് തവണയായിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചോണ്ടിരിക്ക അത് മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഏഴ് മണിക്ക് അതേ സോഫയില് പിന്നെയും ജനിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചാലും റീവൈൻഡ് അടിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് പിന്നെയും വീണ്ടും ജനിച്ച ആ എടാ ഈ ഏഴിന്റെ ഒമ്പതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എടാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം നിനക്ക് വിശ്വാസം പോവില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കൂടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ആരും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കല്ല ഞാൻ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയടാ എടാ എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വന്നൊരു കാർഡ ജീവിതത്തിലെ സത്യമായ മരണത്തിന് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശാപം നിനക്ക് കൈമാറപ്പെടും മരണത്തിനേക്ക് എങ്ങനെ ജയിക്കാനാ കുറച്ചധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഈശോയെ <laughs> 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 എല്ലാ പ്ലാനും തെറ്റാണല്ലോ എന്നാലും മരണത്തിനേക്ക് എങ്ങനെ ജയിക്കാനാണ് എന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് സംഭവിക്കണം പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ പെട്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ മറ്റേ ഇവിടെ അല്ലേ പോയില്ല ബിനോയ് ഒരു മൂടില്ല മൊത്തം കെട്ടിട്ട് പോടാ പാരെ നിറച്ചിട്ട് 
അവന്റെ ഒരു തള്ള് ഉളറ്റിച്ചോടെ നീ രജനീകാന്ത മാറുന്നായി എന്തോ പറയണ്ടല്ലേ എടവേന്ന് ചത്തിരിക്കാണോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കടാ ഇവിടെ നടക്കണ വല്ലതും അറിയണ്ടാ നീ ആരോട് പറയാ ഒരു കാര്യം ഓർത്താ നിന്നെ പോലെ ഇരിക്കണ നല്ലത് ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാരോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചാവണം നീ ആവുമ്പോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുന്നോളൂ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ ചത്തപടി ചത്തോണ്ടിരിക്കാണ് എന്നിട്ട് അതേ വൃത്തിയായിട്ട് സോഫിയ തന്നെ വന്ന് പിന്നെയും പിന്നെ ജനിക്കും എന്നാലും എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ വന്നിരുന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാ ഈ എനിക്ക് തന്നെ എട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം അവനെ കൊല്ലാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവിന് തോന്നിയിട്ടില്ല കൊല്ല വേറൊരുത്തനാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അറിയൂല പക്ഷെ അവന് പ്രേമിക്കണം വേറൊരുത്തനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓസിന് കണ്ണുകൂടി കിട്ടിയാലും നക്കി കൂടിക്കോളെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിശാശ് ഇതേ റൂഫിന്റെ അടിയിൽ ഇത്രയും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കോട്ടെ ഞാൻ എന്തൊരു വിധിയായത് നീ എന്താണ് ഇപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നോക്കൊണ്ടിരിക്കണേ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഞാൻ നിന്റെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആ ആ തോമസ് ആയിട്ട് അവനായിട്ട് കളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നിനക്ക് വിഷമം കൊണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ അടുത്ത് പറയാഞ്ഞത് പിന്നെ അവന് കുറച്ച് സുഖം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനല്ലേ തുമ്പിയാത്തരിക്കണം മൂക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പോകട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പക്കാരനാ ഈ ബ്രെഡ് എന്താ നീ കൈക്കാണ്ട് വെച്ചേക്കണേ തന്തൂലേ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാ കൊള്ളല്ല എട്ട് അവസരം ജയിക്കേണ്ടത് മരണത്തെ തോറ്റത് ഏഴ് തവണ ബാക്കിയുള്ള അവസരം ഒന്നേ ഉള്ളു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ശാപം അത് മരണമാണെങ്കിൽ കർത്താവെ ഞാനങ്ങ് വരുവാട്ട ലൈഫ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവല്ലോ അതിനുമ്പ് തന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് തോന്നി ഇന്ന് നല്ല മൂഡിലാണല്ലോ ഇനി അധികം നേരമില്ല ാണ് <laughs> 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 ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ ലവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫിൽ റിഗ്രറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ജയിക്കും മരണത്തെ പോലും മരണത്തെ പോലും അടി നീ വരുന്നില്ലേ അടി വരുന്നു വരുന്നു അന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി മരണത്തിന് ജയിക്കാൻ റിഗ്രറ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത് നാളെ അങ്ങ് വിളിച്ചാലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോവാൻ കഴിയണം ഒന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ പത്തിന്റെ പൈസ തരൂല നമ്മക്ക് പ്യാട്ട് മാറ്റണം പോലും പ്യാട്ട് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കരണ്ടടിപ്പിച്ച് കൊല്ലും തിണ്ടികൾ ശരിയാക്കി തരിയപ്പ
ഞങ്ങളുടെ ഫമിലിയാ ശരിക്കുള്ളത് 